పదహారేళ్ళు కష్టపడిన మీరు ఎంతైతే డబ్బు పోగు చేశారో ఒక త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఆరు నెలల్లో తీసుకున్నారు అది ఎలా సాధ్యం పదహారు సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే ఒక ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్కి వచ్చాను ఇక్కడ ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో నేను త్రీ టైమ్స్ రన్ చేశాను సో వాట్ ఈస్ యువర్ అంబిషన్ బైక్ మీద వెళ్తుంటే కార్ చూసినప్పుడు అలా నేను ఎందుకు ఆ కార్ కొనుక్కోవద్దు అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ మంత్ ఫార్చునర్ బుక్ చేసుకున్నాను ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి కానీ ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో నేను ఏ రోజు కూడా ఫైవ్ స్టాక్స్ ఉండదు డౌన్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఒక రేంజ్ రోవర్ కొనుక్కోవాలి ఒక విల్లా లగ్జరీ లైఫ్ కావాలి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మనం టీవీ పదహారేళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఎంతైతే సంపాదించారో కేవలం ఆరు నెలల్లో ఒక త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువగా సో ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువగా ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకున్నాం అంత సంపాదించారు అసలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఆ బిజినెస్ ఏంటి దాని పేరే రియల్ ఎస్టేట్ కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అసలు తన జర్నీ చూసుకుంటే నిజంగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఆయన గారి లైఫ్ జర్నీ ఎలా ఉంటుందో ఆయన మాటల్లోనే విన్నాం నమస్కారం వరుణ్ కళ్యాణ్ గారు నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ నిజంగా చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ అని చెప్పొచ్చు మీది ఎలా అండి అసలు పదహారేళ్ళు కష్టపడిన మీరు ఎంతైతే డబ్బు పోగు చేశారో ఒక త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఆరు నెలల్లో తీసుకున్నారు అది ఎలా సాధ్యం థ్యాంక్ యూ మేడం అంటే రియల్గా చెప్పాలి అంటే నేను యాదృచ్ఛికంగా వచ్చానండి దీంట్లోకి రియల్ ఎస్టేట్ అనేది నాకు కూడా ఏం తెలియదు ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నేను కష్టపడితే నేను ఒక వన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్కి వచ్చాను టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నేను హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి నేను నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను పదివేలతో పదివేలతో హైదరాబాద్కి రెండు వేల ఆరులో వచ్చాను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఎంబీఏ చేసి హెచ్ఆర్ చేశాను సో హెచ్ఆర్ ఫీల్డ్లో ఎదగాలి అంటే చాలా టైం పట్టుద్ది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ సో ఆ జర్నీలో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ చేస్తే నేను ఒక వన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్కి వచ్చాను కానీ ఎక్కడో ఒక చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఎప్పుడు కానీ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుందండి నెలసరి జీతం ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ వరకు వర్క్ చేస్తే ఆ రోజు సాయంత్రం చూసుకుంటుంటాం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు జీతం పడుతుందా మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడం సరే ఈరోజు జీతాలు వస్తున్నాయా కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్ పోనీ అలా వచ్చిందా అంటే వెంటనే బిల్స్ అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ హాఫ్ అమౌంట్ మనం కట్టేస్తుంటాం సో అంటే ఎక్కడో ఒక చిన్న చోట ఏంటంటే నాకు ఒక డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండే లైఫ్లో అంటే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ చేయాలి కానీ వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే సింగిల్ రూపీ లేకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి బిజినెస్లో అనేది నా కాన్సెప్ట్ ఉంటుండే ఎందుకంటే చాలామంది ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ మీరు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు జీతంలో జీవితం లేదు అన్నట్టుగా నిజంగానే జీతం కోసం వెయిట్ చేస్తూనే మన జీవితం సగం అయిపోతుంటుంది అలాంటి వాళ్ళు బిజినెస్ చేయాలని ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే పెట్టుబడి ఉండదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి మనీ పెట్టాలి అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ జాబ్ చేస్తున్నారంటే మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళే ఉంటారు అంటే జాబ్ ఎప్పుడు కానీ ఒక కంఫర్ట్ జోన్ అండి నేను ఒకటే చెప్తాను ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకోవాలి లైఫ్లో రిస్క్ తీసుకుంటేనే మనకు కూడా ఒక కిక్ అనేది ఉంటుంది ఆ రిస్క్లో కూడా మరి అమౌంట్తో రిస్క్ చేయలేరు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు సో జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉందన్నమాట ఇక్కడ నేను కూడా చేసింది ఏం లేదు చీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ప్లాట్ తీసుకున్నానండి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో మంచి కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో షాద్ నగర్లో ఒక ప్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ షాద్ నగర్లో ప్లాట్ తీసుకున్నాక వచ్చిన కమిషన్ చూస్తే ఒక వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చింది అంటే నా జీతానికి ఏదైతే వన్ మంత్ శాలరీ ఉందో ఇక్కడ ఒక వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సంపాదించే క్యాపబిలిటీ ఒక కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ చూపించింది పైగా ఆ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది ఎన్ని పదహారు ఏళ్ళ కంటే ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాలి పదహారు ఏళ్ళు కష్టపడితే వన్ ల్యాక్ పదహారు ఏళ్ళల్లో నేను చేసింది అంతా కూడా నైట్ షిఫ్ట్ అండి నేను వర్క్ చేసింది అంతా కూడా నైట్ షిఫ్ట్ ఆ నైట్ షిఫ్ట్లో జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా ఫ్యామిలీ మిస్ అవుతాం ఫంక్షన్స్ వెళ్దాం రిలేటివ్స్ మర్చిపోతారు ఓన్లీ వీకెండ్స్ పెట్టుకుంటాం అంటే సాటర్డే సండే మాత్రమే మా టైం మిగతా టైం అంతా కూడా మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు కంపెనీకి కేటాయించడం మార్నింగ్ అంతా పడుకోవడం అంటే ఎంత లైఫ్ స్టైల్ మిస్ అయిపోతున్నాం డెఫినెట్లీ మొత్తం సైకిల్ మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది మెటబాలిజం చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడు కానీ ఏంటంటే నేను ఒకటే అనుకునేది ఎక్కడో ఒక చోట దేవుడు అనేవాడు ఉంటాడు ఒక దారి చూపిస్తాడు ఖచ్చితంగా అంటే ఈ మధ్య జాబ్స్ పోతున్నాయండి చాలామంది జాబ్స్ పోతే మీద ప్యానిక్ అవుతారు
సో అట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా పక్కన పెడితే నేను అనేది ఒకటే సెకండ్ ఇన్కమ్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో సెకండ్ ఇన్కమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సెకండ్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మనం అప్పుడు ఫుల్ టైమ్గా ప్లాన్ చేయొచ్చు సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో మనం జాబ్ చేసుకుంటున్నాం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోని అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు అన్నట్టుగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి అనుకుంటే కొన్ని రోజులు చేసి తర్వాత వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయట్లేదండి ఓన్లీ టైం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వీకెండ్స్ అలాగూ ఖాళీగానే ఉంటాం అదే ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ కూర్చొని మనకున్న సర్కిలే ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బయట అమ్మో నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేయగలుగుతానా అంటే బ్రోకరిజం అంటారు ఏదో వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్కి వర్క్ చేస్తుంటాం ఇప్పుడు అది లేదండి ఇదంతా కూడా ఎందుకంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లాగే రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కూడా వచ్చాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా సెక్యూరిటీ పరంగా లీగల్ పరంగా రెరా వచ్చింది డిటీసీపీ అప్రూవల్ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి హెచ్ఎండి అప్రూవల్ అంటే ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అంత భూ కబ్జాలు లేవండి ఇప్పుడు ఒకప్పటిలాగా కాదు ఇక్కడ ఒకప్పుడు భయపడేది ఒక ప్లాట్ కొనాలి అంటే అందుకే కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అని అన్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు అందుకే దాని వర్డ్ ఏమైపోయింది కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది వచ్చేసింది కరెక్ట్ సో మీరు అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళారు మీ లైఫ్ జర్నీలో చూసుకుంటే అంటే అమౌంట్ పరంగా ఆరు నెలల్లో ఎంత సంపాదించారండి పదహారు ఏళ్ళలో ఎంత సంపాదించారు కావాలి ఆరు నెలల్లో ఎంత సంపాదించారు అనేది కావాలి పదహారు సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే ఒక ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్కి వచ్చానండి నేను ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్ అంటే టెన్ థౌజండ్కి నా లైఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో మొదలు పెడితే ట్వంటీ త్రీ జనవరికి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళిపోయినాను అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పని చేస్తే కష్టపడి నైట్ షిఫ్ట్లల్లా ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్కి వెళ్ళాను ఇక్కడ ఒక సిక్స్ మంత్స్లో నేను త్రీ టైమ్స్ రన్ చేశాను ఎంత ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అంటే వితౌట్ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది చెప్పడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉంది నిజంగా అందరూ ఇది అంటే నిజమైన అనే డౌట్స్ కూడా చాలామంది వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది వరకు కొన్ని వీడియోస్ చేసినప్పుడు కింద కామెంట్స్ కూడా నిజంగానే ఉందా ఎందుకంటే చాలామంది విసిగిపోయారండి జాబులు చేసి మీరు అన్నట్టు ఆ నైట్ షిఫ్ట్లు చేసి ఒక అభద్రతా భావం ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది జాబ్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు లే ఆఫ్ చేస్తారు ఎప్పుడు రెసెషన్ వస్తుంది మిగతా జాబ్స్ కూడా అంతే వాళ్ళ బడ్జెట్ని తగ్గట్టు కాస్ట్ కటింగ్ అని ఈ వర్డ్స్ అన్నీ వింటున్నప్పుడు మనకు ఒకలాంటి భయం అనేది ఏర్పడుతుంది ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఏర్పడుతుంది చుట్టూ చూస్తే ఈఎంఐలు ఒక హౌస్ ఈఎంఐ ఉంటుంది తర్వాత పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐ ఉంటుంది వీటన్నిటిని అధిగమించి అంత డే స్టెప్ తీసుకున్నారు ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా నేను తెలుసుకున్నానండి కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ గురించి అది తెలుసుకున్నాక నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చెక్ చేసుకున్నాను అంటే హెచ్ఆర్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఇది అంతా అలవాటు ఉంటుంది ఒక కంపెనీని చూసుకున్నప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలాగో హెచ్ఆర్ సో బాగా స్టడీ చేశాను చేసిన తర్వాత ఇంకా నేను డిసైడ్ అయిపోయాను నాకంటూ ఒక ఆపర్చునిటీ ఈరోజు దేవుడు చూపించాడు అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ ఒక ప్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ప్లాట్ తీసుకున్నాక వచ్చిన కమిషన్ అది కిక్కిచ్చిందండి లక్ష యాభై వేలు కమిషన్ అంటే నాది నాకే ప్లాట్ తీసుకున్నా కూడా అసోసియేట్గా జాయిన్ అయ్యి మా పాప పేరు మీద నేను ప్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది అది తీసుకున్నప్పుడు వచ్చిన కిక్ లక్ష యాభై వేలు చూసుకుంటే అంటే నా వన్ మంత్ శాలరీ ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ కమిషన్ అంతే తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఒక టూ ఫ్రెండ్స్ని రిఫర్ చేశాను నేను ఒక త్రీ ల్యాక్స్ వచ్చింది అంటే నా త్రీ మంత్స్ నాకు జాబ్ లేకపోయినా కూడా ఆ సెక్యూరిటీ నేను ఫీల్ అయినాను డెఫినెట్లీ అంటే నాకు మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక మంత్ గడవాలి అంటే వన్ ల్యాక్ అలాంటిది ఒక త్రీ ల్యాక్స్ వచ్చింది కమిషన్ అది చూసాక ఏమనిపిస్తుంది అవ్వియస్గా మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ మీ టు గెట్ ఇన్ టు రియల్ ఎస్టేట్ అప్పుడు ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నాను సో ఎన్ని మంత్స్లో ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నారు ఫుల్ టైమ్గా జనవరిలో నేను ప్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ఇయర్లో మార్చ్లో నేను ఫుల్ టైమ్గా నా జాబ్కి రిజైన్ చేశాను జాబ్కి రిజైన్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ స్టేటస్ అంటే ఫేస్బుక్ లింక్డ్ ఇన్ వాట్సాప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఎ జర్నీ ఫ్రమ్ ఐటీ టు సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో దానికి రియల్ ఎస్టేట్ అని చెప్పి పెట్టాను ఇమ్మీడియట్గా కాల్స్ అసలు షాక్ అయిపోయినారు సిక్స్టీన్ ఇయర్
సింపుల్ ఒక్క వర్డ్ లో తేల్చేసారు ఏది కాదండి నేను ఒకటే ఏది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఐ వాంట్ టు బీ సంథింగ్ యూనిక్ హెచ్ఆర్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా మంది మా ప్రొఫెసర్స్ అన్నారు అమ్మాయిలు బాగుంటారు కాబట్టి హెచ్ఆర్ తీసుకుంటారు అబ్బాయిలకు సెట్ కాదు అనేది కానీ అది నేను నిరూపించాను సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉండి నాకున్న కాంటాక్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ లింక్డిన్ చాలా దాన్నే ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి జీవితంలో ఒక ఇల్లు అనేది ఒకటి ఉంటుంది కోరిక ఉంటుంది ఈరోజు ఏమైపోయిందండి డెబ్బై ఎనభై లక్షలు పెట్టి ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినాం అదే ఒక పదిహేను లక్షలు ఒక ప్లాట్ తీసుకొని ఒక రెండు వందల గజాలు ఈరోజు పెట్టుకుంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆలోచించండి మన పిల్లల కోసం మన కోసం కాకపోయినా మన పిల్లల కోసము ఆ రోజు ఒక టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంటే దాంట్లో విల్లా కట్టుకోవచ్చు కదా చాలా మంది చెప్తారు భూమిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరు మోసపోరు ఇప్పుడు శోభన్ బాబు తీసుకోండి గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ తను తనే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అంత పెద్ద సెలబ్రిటీ ఆయనకి ఏం అవసరం అండి రియల్ ఎస్టేట్లోకి రావాల్సిన అంత అవసరం కూడా లేదు కానీ ఈరోజు కొన్ని కోట్లు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఎవరు రాలేదు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వచ్చారా రాలేదు మో అట్లాగే మన మురళీమోహన్ గారు జయబేరి వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చారా ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి రాలేదు అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు రియల్ ఎస్టేట్లోకి అలాగే ఎంత పెద్ద బిజినెస్ టైకూన్స్ అంతా కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టేది అంతా కూడా రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ వరకు మనం కనుక హైదరాబాద్ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ హ్యాజ్ బికమ్ ఎ గ్లోబల్ మార్కెట్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అంటే పీపుల్ ఆర్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అట్ హైదరాబాద్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ స్మాల్ ప్లేస్ అంటే ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది చాలా చిన్న ప్లేస్ కానీ ఈరోజు షాద్ నగర్ వరకు వెళ్ళిపోయినాం ఇటు సదాశివపేట వరకు వెళ్ళిపోయినాం అంటే ముంబై హైవే బెంగళూరు హైవే అంత రిచ్గా వెళ్ళిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్స్ కనెక్టివిటీ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ మెట్రో కనెక్టివిటీ యాక్సెసిబిలిటీ యాక్సెసిబిలిటీ అదే చెప్తున్నాను ఒకప్పుడు బంజారా హిల్ జూబ్లీ హిల్స్ చాలా ఫేమస్ ఈరోజు కోకాపేట్ ఎకరం వంద కోట్లకు పోయింది అంటే నెక్స్ట్ ఇమాజిన్ చేయాలి ఆ పర్సెప్షన్తో మనం వ్యూ పెట్టుకుంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ విజన్తో వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అని ఈ పదహారు సంవత్సరాలు నేను పనిచేస్తే నాకు నేను పని చేసుకోవడానికి పదహారు సంవత్సరాలు కానీ అదే ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ డ్రీమ్గా వచ్చాను నేను నాకంటూ ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ లైఫ్ స్టైల్ కావాలి ఇన్ని రోజులు ఒక ఎంప్లాయీ లైఫ్ స్టైల్ ఇప్పుడు నేను విజన్ పెట్టుకున్నది బిజినెస్ మ్యాన్ లైఫ్ స్టైల్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ అంబిషన్ అంటే ఏమంటారు అండి ఇప్పుడు లగ్జరీ కార్స్ అంటే బాగా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి బైక్ మీద వెళ్తుంటే కార్ చూసినప్పుడల్లా నేను ఎందుకు ఆ కార్ కొనుక్కోవద్దు అనేది ఉండే డ్రైవింగ్ రాని రోజు ఒక పదకొండు లక్షలు పెట్టి వర్ణ కార్ కొనుక్కున్నాను రెండు వేల పదిహేనులో ఆ రోజు కూడా డ్రైవింగ్ రాదు నన్ను అనుకుంటారు కదా వీడు పిచ్చి లేసింది పదకొండు లక్షలు పెట్టి డ్రైవింగ్ రాని వాడు కార్ ఏమి కొనుక్కుంటాడు వీడు కార్ ఏమి నడుపుతాడు అని నెక్స్ట్ మంత్ ఫార్చునర్ బుక్ చేసుకున్నాను ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ నుంచి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా నెక్స్ట్ డౌన్ త్రీ ఇయర్స్లో ఒక రేంజ్ రోవర్ కొనుక్కోవాలి ఒక విల్లా లగ్జరీ లైఫ్ కావాలి చూసాము ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఒక కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్లో చూసాను బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే టెన్ ఇయర్స్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా ఎదగాలనుకుంటున్నాను అంటే మనకే తెలియదు మనలో ఆ టాలెంట్ ఉంది కాంప్రమైజ్ అయిపోయే బతుకుతూ ఉంటాం అలా కాకుండా మనం కూడా లగ్జూరియస్గా మీరు అన్నట్టు ఒక కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ మ్యాన్గా మనం కూడా ఉండాలి ముందు కాలంలో ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఓన్లీ అమ్మో బిజినెస్ టైకూన్స్ వీళ్ళే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే చేస్తారు మనకు మరి బస్కి బాత్ నయ్యే అంటూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఒక ప్లాట్ కొనుక్కొని అండ్ మీరు అన్నట్టు ఆ బిజినెస్లో స్టార్ట్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు ఆ హైట్స్ రీచ్ అవుతారు కొంచెం పానీకి వెళ్ళి కొంచెం కోనా పడతాయి అంటారు ఆ సక్సెస్ని చూస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ మార్చ్ నుంచి మొదలు పెడితే ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఫిలిం సెలబ్రిటీతో మా కంపెనీలో కార్పొరేట్ కంపెనీలో స్టేజ్ మీద అవార్డు తీసుకుంటున్నాను అవును చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారా ఏంటి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళావా ఎందుకంటే మీరు ఇందాక ఫ్రమ్ ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ టు రియల్ ఎస్టేట్ అన్నారు ఇదేంటి మధ్యలో ఈ సెలబ్రిటీస్ ఏంటి ప్రొడ్యూసర్గా మారారు అన్న డౌట్స్ ఎవరైనా వ్యక్తం చేశారు లేదు 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 అంటే మాకేంటంటే కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఇది సేమ్ ఏదైతే రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఉందో దాంట్లో కూడా టాప్ పర్ఫార్మర్స్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎవరైతే టాప్ పర్ఫార్మర్స్ ఉంటారో వాళ్ళతో వాళ్ళకి ఒక రివార్డ్స్ అండ్ రికగ్నైజేష
మలేషియా అంటే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఆ ఇన్కమ్ ఏదైతే నా సక్సెస్ని చూసారో అరే వీడి చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు చేయొద్దు నేను కామన్ మ్యానే వాళ్ళు ఐటీ ఎంప్లాయీసే ఆ సెకండ్ ఇన్కమ్ కోసం వాళ్ళు అక్కడ ఉండి నాతో పాటు దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ బిజినెస్ సో ఇప్పుడు ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఎవరెవరికి ఈ బిజినెస్ అనేది సెట్ అవుతుంది ఓన్లీ జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకి యంగ్స్టర్స్కి వీళ్ళకైనా లేకపోతే హోమ్ మేకర్స్కి కూడా సెట్ అవుతుందా రిటైర్డ్ పీపుల్ ఎటువంటి జోనర్లో ఎటువంటి కేటగిరీ పీపుల్కి మీ బిజినెస్ సెట్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి అండి నేను చెప్పేది ఒకటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్యాషన్ ఉండాలి ఎనీ టెన్త్ డిగ్రీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ క్వాలిఫికేషన్ రియల్ ఎస్టేట్ చేసేటందు క్వాలిఫికేషన్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి మనల్ని ఎదుటి వాళ్ళని నమ్మాలి ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ అమ్ముతున్నామంటే ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ బేసిస్ మీద అమ్ముతున్నాం ఏదో అబద్ధాలు చెప్పి కాదు మనకు వచ్చే కమిషన్ కాదు రేపు పొద్దున మనకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అరే పలానా వరుణ్ ఉన్నాడు అతను వెళ్ళి కనుక్కుంటే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అంటే ప్లాట్ కొనుక్కున్న వాళ్ళ సంగతి అంతా మాదంతా కూడా ఓపెన్ ప్లాట్స్ అండి మీ నెవర్ డెంటర్డ్ ఇంటూ అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ విల్లాస్ ప్యూర్లీ ఓపెన్ ప్లాట్స్ సో ఓపెన్ ప్లాట్స్లో ఒక నాలుగు వందల గజాలు ఈరోజు కొనుక్కొని పెట్టుకొని ఒక టెన్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తే దాని బ్యూటిఫుల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఒకసారి ఊహించుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా కోటి రూపాయలు పెట్టి నా దగ్గరకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన కస్టమర్స్ ఉన్నారు అంటే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్రాపర్టీ చూపించినప్పుడు సో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఎంట్రాప్రీనర్స్ కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ వాళ్ళు మీ దగ్గరికి రావాలి అంటే వస్తే ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ద కెన్ సీ సి ఒక్కటే చెప్తానండి ఇప్పుడు కంఫర్ట్ జోన్ అనేది ఉండాలి అలాగే కొంచెం రిస్క్ కూడా తీసుకోవాలి రిస్క్ అంటే నేను జాబ్ వదిలిపెట్టి నాతో ట్రా ట్రావెల్ చేయండి అని చెప్పట్లేదు నేను చెప్పేది ఒకటే సెకండ్ ఇన్కమ్ కూడా ప్లాన్ చేయాలి వారెన్ బఫెట్ గారు ఏమంటారు ఆల్వేస్ ప్లాన్ ఫర్ ఎ సెకండ్ ఇన్కమ్ అంటారు ప్లాన్ బి ఉండాలి కంపల్సరీ ఉండాలి ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏకే ఏమన్నా అయింది ఇమ్మీడియట్గా ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసిన ఎంప్లాయీకి ఇమ్మీడియట్గా ఫైర్ లే ఆఫ్ చేశారు పరిస్థితి ఏంటి ఏం తెలీదు అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతాడు ఫోన్లు కొడతాడు నెల రోజులు ఇంట్లో కూర్చుంటాడు గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో సుసైడ్ చేసుకున్న పరిస్థితులు కూడా వచ్చాయి వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ కోవిడ్ టైంలో ఎంతోమందికి జాబ్ పోయినాయి సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా ఉండేటందుకు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ బి మనీ అనేది మనం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ మనీ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు అన్నట్టు ఆ మనీ మేనేజ్మెంట్లో ప్లాన్ బి మీరు ఏదైతే అన్నారో సెకండ్ ఇన్కమ్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ యాక్చువల్గా సెకండ్ ఇన్కమ్ కంపల్సరీ ఉండాలి సో అది ఉండాలి అంటే హౌ టు అప్రోచ్ ఏం లేదండి సింపుల్ ఇప్పుడు మనంతా కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీ వీ విల్ బి గివింగ్ ట్రైనింగ్స్ బయట రియల్ ఎస్టేట్కి మా రియల్ ఎస్టేట్కి చాలా తేడా మాకు మెంటార్స్ ఉంటారు ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెషన్స్ ఉంటాయి every month we are spending lakhs of rupees on trainers mm. and how to approach a customer mm. customer nasal nu etla approach kavali mm. ela sale ni close cheyali how to take suggestions from your leaders mm. every saturday sunday site visits a process pro forma oka ppt presentation ivanni kuda oka corporate style lo diskeltunnam beautiful naato paatu oka 20 members a team undi mm. they are all from software అంటే నన్ను చూసి వాళ్ళు అబ్రాడ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ద స్టార్టెడ్ అట్లీస్ట్ మినిమమ్ సే మినిమమ్ ఫస్ట్ నేను ఒకటే చెప్తాను మా టీమ్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టేక్ ఎ ప్లాట్ మనం ప్లాట్ కొన్నాం అనుకోండి నమ్ముతారు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ప్లాట్ అనేది మనకు కూడా ఇంపార్టెంటే అవును అదేమీ వృధా ఖర్చేం కాదు అది ఈరోజు పెట్టిన పదిహేను లక్షలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్ ఈరోజు పెట్టిన పదిహేను లక్షలు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆగామనుకోండి అది మన పిల్లల ఖర్చులకు పనికి వస్తాయి కదా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కే కావచ్చు వాళ్ళ మ్యారేజ్కే కావచ్చు ఇంకా దేనికైనా కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అది అంటే భూమిని నమ్ముకున్నోడు ఎప్పుడూ మోసపోలేదు అది ఒక్కటే నా మైండ్లో ఫిక్స్ అప్ అయిపోయాను గట్టిగా నమ్ముకున్నాను ఆ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్తోనే నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను ఈరోజు సో మీ లైఫ్ జర్నీ అనేది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది చెప్పండి పదహారు సంవత్సరాలు నేను వర్క్ చేశానండి నైట్ షిఫ్ట్లో కానీ ఏ రోజు కూడా నేను సాటిస్ఫాక్షన్ లేలేను ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న కంఫర్ట్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుండే అంటే కం డిస్కంఫర్ట్ అంటే మీరు అడగవచ్చు ఏం సార్ కంఫర్ట్ జోన్లోనే ఉన్నారు కదా అని అంటే కంఫర్ట్ జోన్
ఆ ప్రైస్ ట్యాగ్ అనేది చూసినప్పుడల్లా బాధ అనిపిస్తుంటుంది కాంప్రమైజింగ్ కావాలి ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ షర్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అర్మానీ షూటే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది మనం వేసుకోగలుగుతామా అని అనిపిస్తుంది కాంప్రమైజ్ అవుతాం వేరే షూట్ ఏదో తీసుకుందాంలే ఎందుకులే ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ పెట్టి తీసుకోవడం అంత అవసరమా అనిపిస్తుంది కానీ ఈరోజు చూడట్లేదు అంటే ఆ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు చేంజ్ అయిపోయింది ఆ కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్ అనేది ఇంకా వద్దు కష్టపడాలి డబ్బు సంపాదించాలి అది కూడా నీతి న్యాయంగా డెఫినెట్లీ అండ్ ఆ జర్నీ కూడా మేము చూసాము సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ సో ఎక్కడ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన ఇన్కమ్ ఎక్కడ అండ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్లో అంతకంటే త్రీ టైమ్స్ ఎర్న్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు మనతో పాటు సో డెఫినెట్గా మీరు కూడా అటువంటి ఒక జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాం